，你还给我，还给我，还给我，还给我，还给我，你还给我。龙飞夜，寅时起床，卯时练武，早饭后出门上朝，巳时中饭，戌时睡觉，无异常。龙飞夜早朝后去了福寿楼喝茶，巳时回府，带回糕点一盒。送给姨太妃五块，送给我两块。我想龙飞夜了，今天一天都没有看到他了。管他呢，随便编一点事情就好了。殿下，哎呀，咱们这个王妃啊，还真挺会编故事的。不过他可不是一个成功的习俗，送出去吧。是。我去送信。这是秦王府今天传来的消息，通知海云溪，以后没有什么重要的事情，就不必往宫中传消息了。是。
，臣妾参见太后。平身吧。谢太后。清妃啊，你在看什么呢？这是臣妾在服侍陛下之余抄送的祈福经。臣妾祈求太后能够长寿安康。这也是西丘女子出嫁的风俗。虽然臣妾已经远嫁天宁，但是这规矩还是要守的。臣妾已经诵经十余日，打算诵经一年，为太后祈福。嗯，你真有心。这清辉宫。住的还习惯吗？托太后的福，臣妾在这里一切都好。如果有什么需求的话，就和哀家讲。你既已嫁入天宁，这儿现在就是你的家了，不必过于拘谨。天宁不比西秋，夜晚寒凉，要注意身体。哀家回头让他们送一些衣物。臣妾多谢太后。哀家只是顺道路经此地，没什么事，你忙你的。臣妾恭送太后。娘娘，太后突然到来，会不会是想要刺探我们？只有得到太后的信任，才能在这后宫中立足。看来，光做表面功夫，还是万万不够的。这个清妃很是乖巧，想必是真心实意来和亲的。希望如此吧。如果有一心，还能有如此的表现，那实在是太可怕了。舅舅，紧急召唤我来有何事？嗯。舅舅，难道秦皇叔已经找到我们与官员往来的证据了？他还没找到证据，这只是证实了我之前的猜测。铁木，我最近要与各方周旋账簿之事，找你来。是要告诉你，秦王谨慎，现在已经暗地里盯紧我们了。你万不可有任何大的动作，让他疑心那两个大臣的命案。